இன்னைக்கு நம்ம அம்மாஸ் கிச்சன்ல என்ன செய்ய போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு பொடிமாஸ் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பத்தி தான் பாக்க போறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டு நல்லா கொலையிற மாதிரி வச்சுட்டு அதை நல்லா உதுத்து விட்டு எடுத்துருக்கிறேன் நீங்க கட் பண்ணி போடுறதை விட இந்த மாதிரி உதிர்த்து விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க நாலு பூண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இஞ்சி சேர்த்தா பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோட இஞ்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் துருவண தேங்காய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க வைக்கிறதுக்கு கடிகுளுந்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூனு கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில ஒரு கொத்து எடுத்துக்கோங்க அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கடுகுளுந்தம்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு கடலைப்பருப்பு அடுத்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நான் உருளைக்கிழங்கு நான் வேக வைக்கும் போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் அதனால இந்த வெங்காயத்துக்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் மட்டும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கிருச்சு இதுல நம்ம மசிச்சு வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விடுங்க இதை நீங்க பீஸ் பீஸா கட் பண்ணி போடுறதை விட கையில உதுத்து விட்டு மசிச்ச மாதிரி செஞ்சிருந்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு அடுப்பை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்ல வச்சு அப்படியே வச்சிருங்க உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப முழுசு முழுசா இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரியே லைட்டா குத்தி விட்டுக்கோங்க சிம்ல வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ அதில் வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் துருவலை தூவி இறக்கிட வேண்டிதான் உங்களுக்கு தேங்காய் நிறைய போட்டால் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் தேங்காய் துருவல் போட்டு ஒரு கிளறி கிளறியாச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நாம் இன்னைக்கு செஞ்சு வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் இங்கே ரெடியாக இருக்குது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்போதுமே உருளைக்கிழங்கு வறுவல் சாப்பிட்றதை விட இந்த மாதிரி ஒரு நாள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவையான ரெசிபியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளோட அம்மாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு